তো আমরা গত ক্লাসে ফর্মটা ডিজাইন করছিলাম জাস্ট আমাদের মডেল অনুসারে আর কি যে ডেটাগুলো আমাদের আপলোড করার প্রয়োজন একটা ব্লক ক্রিয়েট করার সময় তো ফর্মটা একটু মোটামুটি সাজানো হয়েছে দেখতে একবার খারাপ না সুন্দরই লাগতেছে ওকে চলেন না আজকে এটাকে আপডেট করার ব্যবস্থা করে ফেলি তো প্রথমে ফাইলটা অন করেন যেখানে যা কিছু আছে তো আমাদের প্রথমে লাগবে হচ্ছে রাউটগুলো হ্যাঁ যেমন ব্লক রাউট আর আরেকটা লাগবে হচ্ছে কন্ট্রোলার হ্যাঁ তো কন্ট্রোলারের মধ্যে আছে ব্যাক এন্ড ব্লক কন্ট্রোলার আর এখান থেকে লাগবে হচ্ছে কি ব্যাক এন্ড ব্লক ম্যানেজমেন্ট ক্রিয়েট তো এখানে আপনি যে ফর্মগুলো ক্রিয়েট করছেন হ্যাঁ এই সবগুলো ফর্মে খেয়াল করে দেখবেন আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট যখন প্র্যাকটিস করছিলাম তখন সবগুলো ইনপুটে কি করতাম আমাকে নেম দিয়ে দিতাম না তো আসলে এটা নিয়ে তো আলোচনা হয়ে গেছে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করার সময় আর কি তো এগুলোতে আশা করি আলোচনা করতে হবে যেমন ধরা নেম ওয়াইজ কি করি আমাদের সার্ভারে ডেটা পাঠাই আর কি সেটা আপনি যে সার্ভারে কাজ করেন আর এখানে দেখেন স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্যাটাগরি স্ল্যাশ ক্রিয়েট হ্যাঁ এখন হয়ে যাবে কি এই যে স্ল্যাশ ব্লগ স্ল্যাশ ক্রিয়েট হ্যাঁ আর এটা যেহেতু আচ্ছা এটা হচ্ছে ক্রিয়েট পেজ হ্যাঁ আমরা যা বলছি কোথায় স্টোরে হ্যাঁ তো স্টোরে করতে গেলে আপনি যদি শুধুমাত্র এখানে মেথডটা চেঞ্জ করে দেন পোস্ট হ্যাঁ তো এখানে মেথডের কারণে শুধুমাত্র হচ্ছে যখন পোস্ট মেথডে একটা ফর্ম সাবমিট করবে না যে দেখেন আমাদের মেথডটা হচ্ছে কি পোস্ট না তো এই পোস্টের কারণে সে কি করবে এই রাউটে যাবে যদিও নাম একই কিন্তু এই যেমন মেথড ভিন্ন যার কারণে আপনি সেম নামে নেম সেমই থাকবে কিন্তু এই গেট পোস্ট ফুট ফুট প্যাচ আর একটা হচ্ছে ডিলিট হ্যাঁ এক নামে চারটা রাউট ক্রিয়েট করা যায় আর কি সর্বোচ্চ তো এখানে গেট আর পোস্টে আপনাকে তেমন একটা সমস্যা করবে না তো এই পোস্টে এসে কি হবে এখানে রেন্ডার হবে না হ্যাঁ এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে আপনার সে ক্রিয়েট করবে আর এই যে একটা ফাংশন আছে এটাকে আমরা কি করে দিব রিপ্লেস করব হ্যাঁ এখানে খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি ক্রিয়েটে যদি আসি যে অল আছে অল থেকে হচ্ছে যে ক্রিয়েটে আছে তো ক্রিয়েটে আসার পর দেখেন এইগুলো তো সব ঠিক করছিলাম আচ্ছা এখান থেকে শুধু মেথডটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো এখানে মেথডটা হচ্ছে কি ব্লক কন্ট্রোলার ডট ক্রিয়েট হ্যাঁ এটা যদি দেন রিলোড দিয়ে দেখি ঠিকঠাক কাজ করে কিনা দেখেন সব ঠিকঠাক কাজ করতেছে আচ্ছা তাহলে আসেন এই আরেকটা এটা হবে হচ্ছে স্টোর কি হবে আগে যেটা হতো এখানে হচ্ছে আমার একটা ক্যাটাগরি তৈরি হইতে যা লাগে আর কি হ্যাঁ এখন আসলে এগুলো কিছুই হবে না তো আমরা এখান থেকে যেটা করব কমেন্ট করে রাখি কিছুক্ষণের জন্য আর এখান থেকে রেগ ডট বডিটাকে একটু দেখবো যে আসলে আমাদের বডিতে সবগুলো ডেটা যাচ্ছে কিনা ঠিক আছে আসার পর একটু কনসোলটা বড় করেন আর একটা রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি অনেক কিছু লিখতে পারেন হ্যাঁ ধরুন আমি এখান থেকে লিখলাম হচ্ছে ব্লগ ওয়ান হ্যাঁ একটা অপশন লাগবে তো আমি আপাতত জাস্ট হচ্ছে ডেমো ডেটা গুলোর উপরে কাজ করি হ্যাঁ ব্লগ ওয়ান ধরুন দুইটা দিলাম রাইটার দিলাম রাইটার দিলাম দুইটা ট্রান্সলেটার দিলাম ধরেন ট্রান্সলেটার ওয়ান ট্রান্সলেটার ফোর আর রাইটার ধরেন হচ্ছে এরকম দিলাম আর এখান থেকে একটা ডেট লাগবে ডেটটাও দিচ্ছি ধরুন একুশ তারিখে দিয়ে দিলাম আর থাম ইমেজ লাগবে হ্যাঁ তো থাম ইমেজের জন্য এরকম একটা ইমেজ দিচ্ছি আর একটা ধরেন এই ইমেজ দিচ্ছি হ্যাঁ দুইটা ইমেজ দিলাম তো রিলেটেড ইমেজে সাধারণত আমরা অনেকগুলো ব্যবহার কর আমাদের টার্গেট ছিল আমরা একাধিক ইমেজ পাঠাবো ঠিক না তো সেটাও আপনি চাইলে এখান থেকে পাঠাতে পারবেন তো এটার জন্য আপনাকে একটু কাজ করতে হবে কাজটা হচ্ছে আপনি এই ক্রিয়েটে আসবেন হ্যাঁ আসার পর এই যে ফাইল যেটা আছে না ফাইল থাম ইমেজ ডিলিট ইমেজ এখানে লিখে দিবেন হচ্ছে মাল্টিপল হ্যাঁ মাল্টিপল দিলে আপনি মাল্টিপল ইমেজ আপলোড করার সুযোগ পাবেন তো আপাতত একটাই করতে পারবেন একটাই দেন আর ইস্পাত লিস্ট নো আছে আমরা হয়তো ইয়েস করে দিতে পারি ঠিক আছে এরপর দেখেন এখানে কিছু ডিটেলস দিতে হবে হ্যাঁ তো আমি আপাতত না এখন পারবেন না আমি তো পেজ রিলোড দিই হ্যাঁ রিলোড দিলে এরপর থেকে পারবেন আর কি ঠিক আছে এখন দেখেন এই প্যারাগ্রাফে এসে আরো কিছু দিলাম আর এসিও টাইটেলে সামথিং পাঠালাম এসিতে পাঠালাম এখানে পাঠালাম কিছু ট্যাগ লাগবে ঠিক না দিলাম হয়তো একটা এ দিলাম একটা বি দিলাম একটা সি দিলাম একটা ডি দিলাম একটা ই দিলাম হ্যাঁ তো সেই ট্যাগ গুলো দিয়ে এই মার আমার এই পোস্টটা কি করতে পারবে মানুষ বুঝতে পারবে আচ্ছা এরপর দেখেন সাবমিটে ক্লিক করি সাবমিট তো সাবমিটে ক্লিক করলে দেখবেন আমার সার্ভারটা ব্রেক করছে হ্যাঁ তো ব্রেক করার জন্য এখানে একটু দেখতে পারেন আসলে কি কি আছে তো প্রথমে দেখি সে আসলে কোথায় হিট করছে হ্যাঁ তো এখানে দেখেন সে আমার 
এই যে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে চলে গেছে হ্যাঁ এর কারণ হচ্ছে আমরা আসলে এই যে অ্যাকশনটা হচ্ছে কি করি না এডিট করি না এখন হবে কি লগ ঠিক আছে তো ভুল হইছে এই কারণে সমস্যা করছে তো রিলোড দেন আবার ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা ক্যাটাগরি না এটা হবে কি লগ এ যাবে ওকে ঠিক আছে কি হইল আবার সার্ভার ব্রেক করতেছে কেন माल्टिपल इमेज देशन पा देखें फुलेशन शर्ट डिस्क्रिपन फर्मेट <coughs> डेटा रियल डेटा गुला नहीं आसते हैं तो रियल डेटा बोलते देखें स्टोर हार पर से कैटेगर नहीं जाट स्टोर तो स्टोर कैटेगर जब ना जब क्या लगे ठीक है ब्लगे पाठी केटे दें केटे दरकार नहीं शेष दरकार नहीं ठीक है अच्छा एरपर आसान जो ये प्रथम डिपेन्डेंसिपेन्सिपेन्सि र रिटेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपेन्सिपे
कैटेगरी मॉडल है ठीक ना कैटेगरी मॉडल होते हैं कि मॉडल डॉट फाइंड ना कि कारण हमारे क्या लगे फाइंड लग गया ना हम तो शॉपी लग गए ना कि अच्छा एक बार होते हैं कि राइटर्स लग गए तो राइटर्स से जो ना क्या लग गए आवेद राइटर मॉडल आशीन है क्या ना राइटर मॉडल की ना ही कितने हैं इसे राइटर डॉट मॉडल आशा करता हूँ ऐसा राइटर मॉडल डॉट फाइंड ओके आराटा लग बच्चे की अवेट आह इसका नाम उसे की देखें तो राइटर मॉडल ट्रांसलेटर मॉडल ना ये ट्रांसलेटर मॉडल डॉट होते हैं फाइंड तो राइटर मॉडल का संभव तो नाम चेंज हुआ है नहीं है हम लेकिन चेंज कर दे राइटर मॉडल राइटर्स आह ना शब्द ठीक है से हैं अच्छा देखिए ताले टेक एक तो मैन्युअली आमादर के कनेक्ट करता है कैसे तमिल के अंदर सोचेंगे राइटर मॉडल आर्टाज भी को देखेंगे मॉडल स्लैश ये जो राइटर डॉट मॉडल मुझे कैसे ना वो लेक तो मैन्युअली करते हैं यार कि ये टेक तो आह इसे कराना है कुल्ला एक बार देखें ये जो डेटा गुला हमने पाया लम है ये डेटा गुला की करता है हमारे भीउ ते शेयर करते हैं अबे वो तो पढ़ते हैं अबे भीउ ते हाँ तो भीउ ते पढ़ना जो ना हमारे के एक ना एक टा ऑब्जेक्ट आकर अच्छा ताहोले ये डेटा गुला आमी की करते पार गो एक बार ये आमर क्रिएट पेजेशन व्यवहार करते पार गो हाँ तो ख्याल करो देखें ना ये आमदे रेखा ने आम्रा जिधे ए पार्टे आशे जे कैटेगरीज आमी जस्ट एक ने कुल लिखी हैं दरनो चामी इको लेखलाम सॉरी इको ना शंभव तो ई आउट हैं ये जी ई जेस आउट हैं गोरीस तो शे आमा के शॉप गुला कैटेगरी एक है ना एक तो एक तो पौषा बाबे देखा भी यार कि शुंदर बाबे देखा भी ना देखा ना ये शॉप गुला कैटेगरी आज से अच्छा तो ये टा शॉप पर के एकदम पुर्तुम दिके जो कोन हमारा टेम्पलेट इंजन देख सिलम ना शेकर एक तो आरोबिस्टर जो डिया आसे আমি অনেকগুলো সবগুলা ক্যাটাগরি পাই না এখানে সবগুলা ক্যাটাগরি কিন্তু পাই আমি ঠিক না আচ্ছা অ্যাক্টিভেট মাই তাহলে এই অ্যারেটাকে আমাকে এখন এখানে রেন্ডার করতে হবে হ্যাঁ তো রেন্ডার করার জন্য আমরা কি করব ইজেস ফর হ্যাঁ মানে একটা ফর ফর লুপ অথবা ফর ইচ যেটাই রান করেন সবগুলো দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন তো সবচেয়ে ভালো হয় ফর ইচ রান করতে হ্যাঁ ফর ইচ अच्छा शाम होता फॉरेस्ट ना मेरे को फंक्शन आसे ये डर दे फॉरेस्ट है बेटर ईजेस ई फॉरेस्ट अच्छा ईजेस इच अच्छा तो इसे अन इस दिले उससे आ रहा तो लेंथ लेंथ दी तो है ना करूँ ना मैं तो शॉप गुला डेटा इप्टिंट करूँ हाँ आर एलिमेंट मानी क्या का सिंगल कैटेगरी तो पुत्रे कैटेगरी म ओके टाइटल आसे आर आर एक तो चे भैलुएर मुद्दे आम्रा शॉप्स में आईडी के स्टोर करो काके करो आईडी के हैं अंडरस्कोर जी आईडी टा आसे ताकि स्टोर करो ठीक है सर एक उन देखन जो दे आम्रा रीलोड दे ये पेस टाके तो अपन देख बन ए जे जो दे आमी कैटेगरी दे आशी देख सर शॉप गुला कैटेगरी आश्ते � अच्छा एक तो वेट किस एक टाइम वाला अच्छा रॉम एक तो ख्याल आह तो देखी दर इखाने एक तो आह रिटर्न बेस डॉट जेसन बेस टाइटल वो अच्छा इखाने कैटेगरी वन टू दी एक वाला ठीक है सो गए अच्छा अमरा की एक टाइप जो न्यूज़ टीवी जो कुछ सिलाम ना ना की सीडर जोखन कुछ सिलाम ये जो एक ऐटा कुछ जो कोरी नहीं 
একটা কাজ করি এই যে এটা একটু অন করে দেই এটা তো এইদিন বুঝার শর্তে করছিল এটার দরকার নাই ঠিক আছে আমরা জাস্ট এটা একটু অন করে ফেলি আচ্ছা এখন দেখেন যদি আমরা কি করি অডিয়াল ডট এক্সপোর্টস আচ্ছা এখন যদি ক্যাটাগরি সিলেক্টটাকে রান করি হ্যাঁ সবগুলো তো আর রিসেট দেওয়ার দরকার নাই দিলেও সমস্যা নাই তো কাজটা করে ফেলে কন্ট্রোল সি এন্ড পি এম রান হচ্ছে কি ডিবি সেট হ্যাঁ এখন হচ্ছে ক্যাটাগরিগুলো একটু সুন্দর হবে আর কি ঠিক আছে আর প্রজেক্টটা রান করে ফেলা এন্ড পি এম রান স্টার্ট ওকে করলাম তো করার পর যদি রিলোড দেয় আসলো সব জিনিস কিন্তু এই ক্যাটাগরিতে এখন আর ওই হাবিজাবি আসবে না বুঝে গেছে এই যে অপিনিয়ন স্পোর্ট বিজনেস আর একটা হচ্ছে কি এন্টারটেনমেন্ট পাওয়া গেছে সবগুলো ওকে ফাইন এখন দেখেন যদি ইন্সপেক্ট করেন হ্যাঁ আমি এটাকে ইন্সপেক্ট করে দেখেন ইন্সপেক্ট তো ইন্সপেক্ট করলে দেখবেন আমরা যদি এই জায়গাতে আসি আচ্ছা এইখানে ক্লিক করেন এই যে ক্যাটাগরিতে ক্লিক করার পরে যে সিলেক্টটা যদি আসেন এই সিলেক্টের মধ্যে দেখবেন যে দেখছেন অপিনিয়ন তার আইডি স্পোর্টস তার আইডি হ্যাঁ ভ্যালুতে সবসময় কি থাকবে তার আইডিগুলো থাকবে এখানে আছে ওকে তাহলে আইডিগুলো আমরা মোটামুটি ডেটাগুলো বসাইতে পারছি ঠিক আছে তো একটা যে কোনো একটা ব্লক মাল্টিপল ক্যাটাগরিতে হইতে পারে সেটা আমরা করলাম তো সেমভাবে আমাদের এখন রাইটার লাগবে হ্যাঁ তো রাইটারে সাধারণত মাল্টিপল হয় না রাইটারে একজনই হয় আর কি তো আপনি চাইলে মাল্টিপল প্রয়োজন অনুসারে দিতে পারবেন আমরা আপাতত হচ্ছে কি সিঙ্গেলার রাখি হ্যাঁ ট্রান্সলেটর ধরেন হচ্ছে আমরা মাল্টিপল রাখতে পারি মাল্টিপল ট্রান্সলেটর থাকতে পারে কিন্তু রাইটার একজন তো এখন এখানে যদি রাইটার দেন ইচ ঠিক আছে नेम आकार আর ট্রান্সলেটার ডট হচ্ছে কি নেম এই কারণে মূলত আসে না হ্যাঁ আমরা যদি এখানে নেম ইউজ করি তখন আসবে ঠিক আছে ওকে ফাইন আর আইডিগুলো সব ঠিকঠাকই ছিল সমস্যা না এখন দেখেন যদি আপনি রিলোড দেন এখানে সবগুলো আসছে এটাতে কিছু একটা ভুল হয়েছে দেখি আমরা কি আসলে রিলিট করে ফেলছি আচ্ছা আসলে পুরো বিষয়টাই চেঞ্জ করে ফেলছি এখানে সিলেক্ট একটা চেঞ্জ করে দেন ट्रांसलेटरिहल হওয়ার পর দেখেন যদি আপনি এখন আর এখানে আসলে এগুলো একটু চেঞ্জ করে দিতে পারেন রাইটার ট্রান্সলেটর ঠিক আছে দিলেন দেওয়ার পর যদি রিলোড দেন এখন সবগুলো ঠিকঠাক আসবে ওকে এখানে আসলে ভুল হচ্ছে কোথায় এখনো ক্লোজ হয়ে আছে ভুল হয়ে আছে ঠিক আছে তো যে যেটাই থাকুক এখান থেকেও এগুলো আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে সম্ভবত মাল্টিপল দেওয়ার কথা ছিল এখানে মাল্টিপলটা অ্যাড করে দাম তাহলে ট্রান্সলেটর মাল্টিপল দেয়া যাবে ঠিক আছে এখানে তো মানে সিঙ্গেলে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া যাবে এখন আসলে রাইটিং ডেট হ্যাঁ তো রাইটিং ডেটে আপনি এখান থেকে যদি ক্লিক করেন তখন হয়তো যেটা মন চায় দিলেন আর থাম্ব ইমেজে কি করলাম এটা দিলেন রিলেটেড ইমেজে এরকম দিলেন আর তেমন এখানে ঝামেলা নাই হ্যাঁ তো আমরা কিছুক্ষণের জন্য যেটা করি সেটা হচ্ছে যতক্ষণ ডেভেলপমেন্ট পার্টে থাকবো আর কি হ্যাঁ ব্লগ ওয়ান দিলাম তখন হচ্ছে এই পেজ থেকে আমরা রিডাইরেক্ট করে অন্য পেজে যাব না ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত হ্যাঁ মানে যখন অ্যাপ ডিবাক করার জন্য আর কি আমি এখানে একটা ডিসক্রিপশান লিখে রাখি তো আমরা যেটা করি একটা নিউজ সাইটে চলে যাই কি দেওয়া যায় নিউজ সাইট নাম ই পেপারে গেলাম 
তো এখান থেকে ধরো এখানে আসলাম তো আসার পর একটা টাইটেল লাগবে এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর এখান থেকে ধরো হচ্ছে আমরা কি করতে পারি কিছু টেক্সট নেওয়া দরকার আমরা এখান থেকে এতটুকু দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পর এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি শর্ট ডিসক্রিপশনে হ্যাঁ তো শর্ট ডিসক্রিপশন তো আসলে এত কিছু আসবে না আমরা ধরেন শর্ট ডিসক্রিপশন মানে বুঝছেন এই যে দেখেন নিউজ শুরু হওয়ার আগে একটু দেখে না হ্যাঁ এই যে এতটুকু ঠিক আছে তো আমরা এতটুকুই এখানে পেস্ট করে দিই ঠিক আছে আর এখানে দেখেন যখন ভিতরে যাব তখন কি হচ্ছে ফুলটা আসবে আর কি হ্যাঁ তো এখান থেকে আমরা এতটুকু কপি করি খুব বড় না করি এই মুহূর্তে দিলাম আর এই তো হয়ে গেল এখান থেকে যদি একটু ব্যাকে যাও নিউজের উপর কপি ইমেজ দেন হ্যাঁ তো আমি ওপেরা মিনিতে আছি ওখানে একটা স্পেশাল সুবিধা আছে আর কি যে ক্লিক করলে কপি করলে হচ্ছে পূর্ববর্তী ইমেজটা থেকে যায় হ্যাঁ আর রিলেটেড ইমেজে আপনি হয়তো এই যে এখান থেকে কয়েকটা দিতে পারেন আমি এই তিনটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে তিনটা ইমেজ আসলো তো এখানে একটা ইমেজের প্রিভিউ লাগবে যেটা আমরা এই যে আপনাদেরকে করাইছিলাম জাভা স্ক্রিপ্টে মনে আছে ইমেজ প্রিভিউ ইমেজ ক্যাপচার করা প্রিভিউ দেখানো হ্যাঁ তো একটু অ্যাপ্লাই করবেন হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করে আমাকে দেখাবেন যে ভাই এটা অ্যাপ্লাই হয়েছে যখন করবেন তখন দেখেন আপনি আচ্ছা এরপর দেখেন এস ইউ ইনফরমেশন হ্যাঁ তো এস ইউ ইনফরমেশনে কী হবে তো এস ইউ ইনফরমেশনে সবার প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে টাইটেলটা বরাবর রাখতে পারেন হ্যাঁ যে এখানে যে টাইটেলটা আছে এস ইউ টাইটেল ওইটাই হ্যাঁ আর এস ইউ ডিসক্রিপশন কী এস ইউ ডিসক্রিপশন হচ্ছে এই যে শর্ট ডিসক্রিপশনটাই এস ইউ ডিসক্রিপশন হিসেবে চালিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে আর কিওয়ার্ড কী হবে কিওয়ার্ড হচ্ছে ধরেন প্রথমে দিলাম হচ্ছে কি পলিটিক্স ঠিক আছে এগুলো সব কমা দিয়ে দেওয়া হয় হ্যাঁ এরপর দিতে পারেন হচ্ছে কি বাংলাদেশ হ্যাঁ নিউজ পলিটিক্স এরকম দিতে পারেন আর ট্যাগে এসে কি হবে ধরেন হচ্ছে আপনি এরকম দিতে পারেন পলিটিক্স এন্টার দেন দেন হচ্ছে কি বাংলাদেশ নিউজ দেন হচ্ছে কি দিতে পারেন হট নিউজ নাকি লেটেস্ট নিউজ যতগুলো দেয়া যায় আর কি হ্যাঁ তো এরকম ক্যাটাগরি দিলাম তো দেওয়ার পরে একটু কন্ট্রোলার আগে চেঞ্জ করে ফেলি আমার ঝামেলা আছে যে কন্ট্রোলার যেটা আছে না এখানে এসে আমরা যেটা করব এই যে স্টোর যেটা হ্যাঁ স্টোরে এসে এটা একটু অফ রাখবো কিছু করার জন্য আমি রিটার্ন রেস্টর জেসন রেক ডট বডি ঠিক আছে যাতে রাখবো যেন মানে ডেটাগুলো রিমুভ না হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ এখন সাবমিট করি আমি বললাম দেখেন শর্ট ডিসক্রিপশন এস ইউ টাইটেল এই যে ডিসক্রিপশনটাই চিপাই চাপাই কোথায় যেন আছে আর কোন জায়গায় আছে সে এই যে ডিসক্রিপশন হ্যাঁ এই যে ডিসক্রিপশন পাওয়া গেছে হ্যাঁ এরপর দেখেন এই যে এস ইউ টাইটেল মানে আমার সবগুলো ডেটা কি আমি পাইছি বলেন পাইছে না ওকে তো সবগুলো ডেটা পাইলেও আপনি ইমেজ ছাড়া সবই সেভ করতে পারবেন বুঝে গেছে ইমেজ ছাড়া কি করতে পারবেন সব ডেটা সেভ করতে পারবেন ইমেজের ডেটা সেভ করা সিস্টেমটা একটু ভিন্ন হ্যাঁ তো এখানে দেখেন এই আমাদের এই যে মডেলটা আছে এই মডেলে যে ডেটাগুলো দরকার ওই ডেটা ওয়াইজ আমাদেরকে এখন সেভ করে ফেলতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমে এসে যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ব্লগ মডেলে চলে আসব কোথায় আসবো ব্লগ মডেলে হ্যাঁ তো ব্লগ মডেলে এসে এখানে দেখবেন এই যে রিলেটেড ইমেজ আর যে থাম ইমেজ হ্যাঁ আমরা রিকোয়ার্ড কী দিয়ে রাখছি ট্রু তো এটা কিছুক্ষণের জন্য অফ রাখেন হ্যাঁ কাজ তো করবই আমরা সমস্যা নেই তবে একটু পরে করবো আর কি ঠিক আছে এরপর দেখেন আমরা এই জায়গাতে এসে যে ব্লগ কন্ট্রোলারে এসে ব্লগ কন্ট্রোলার কোথায় ওই যে এখানে এই স্টোরে এসে প্রথমে যেটা করি আমাদের নামগুলো কিন্তু সেম আছে আমাদের ইয়েতে যে নাম এটা কি বলে ডেটা বেদে যে নাম এখানে নামগুলো সেম না হ্যাঁ আমরা সেম রাখার চেষ্টা করছি কিন্তু দেখেন এই যে ট্যাক্স হ্যাঁ আসলে ভুল হয়েছে ট্যাক্স ট্যাক্সের নামটা এই নামগুলো একটু সেম রাখতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এখানে আসি ইজেএস ইজেএস এ এসে এই যে ট্যাগটা হয়ে যাবে হচ্ছে কি ট্যাক্স হ্যাঁ হয়ে গেল উপরে আছে এগুলো এই যে ট্যাক্স হবে ঠিক আছে এরপর দেখেন এস সিও কিওয়ার্ড কিছু তো কপি করলাম তারপর মিস হয়েছে ক্যাটাগরি হবে এটা হ্যাঁ সম্ভবত ক্যাটাগরিজ লিখছি না ক্যাটাগরি লিখছি আচ্ছা ট্যাগ এস সিও কিওয়ার্ড এস সিও টাইটেল শর্ট ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন ওকে রাইটিং ডেট রিলেটেড ইমাজেস হ্যাঁ পাবলিশিং 
আচ্ছা চলবে মনে হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু জাস্ট ইয়া করি এটাই কি বলে আমরা জাস্ট একটা সেভ করি হ্যাঁ দেন আসতেছি এরপর আসেন কোথায় যাবো যেন এই যে এখানে আমরা হচ্ছে এই জায়গাতে লিখবো হচ্ছে কি লিখতে পারেন বলেন ব্লগ ইকুয়াল অ্যাওয়েট ব্লগ মডেল নাকি দেখছেন আচ্ছা দেন হচ্ছে ক্রিয়েট করতে হবে কি করতে হবে ক্রিয়েট তো ক্রিয়েট করার জন্য এই ডেটা এর মধ্যে যা যা আছে সেগুলো আপাতত নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো রেক ডট বডি এর মধ্যে তো আমাদের সব কিছু আছে ঠিক না তো আমরা এই প্যাটার্নটা ফলো করা যায় সমস্যা নাই আমরা এখান থেকে যেটা করি আমাদের লাগবে কি কি হ্যাঁ এটাকে একটু কাজ করি এটাকে একটু নিচে নামাই আর টার্মিনালটা একটু অফ রাখি আর এখানে দেখেন নিয়ে ফেলাম টাইটেল তো টাইটেল অলরেডি আছে ব্লগ ডট টাইটেল হ্যাঁ আর রেক ডট সেশন ডট ইউজার ডট আইডি সেটাও আছে তো আমি জাস্ট এরকম কিছু কিছু করে ফেলে হ্যাঁ শর্ট ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশন হ্যাঁ ডেসক্রিপশন 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 হ্যাঁ ক্যাটাগরি হ্যাঁ তো ক্যাটাগরি হবে কি অনেকগুলা দেন ক্যাটাগরি এই যে ক্যাটাগরি দিয়ে ফেললাম এরপর আসেন ক্যাটাগরি কিন্তু ক্রিয়েটর দিয়ে দিছি এরপর আসেন রাইটার 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 এরকম আর অনেকগুলো হবে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে রাইটিং ডেট আসলে কি রাইটিং ডেট দিছিলাম না শুধু ডেট দিছি রাইটিং ডেট ওকে এটাও ঠিক আছে তাহলে আসেন রাইটিং ডেট রাইটিং ডেট হ্যাঁ ট্রান্সলেটর 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 এরপর দেখেন থাম ইমেজ হ্যাঁ তো থাম ইমেজটা একটু পরে আপলোড করবো বলছি রিলেটেড ইমেজেস হবে না পাবলিশড হ্যাঁ তো পাবলিশ হবে কি ট্রু অথবা কি ফলস এরপর আসেন স্ট্যাটাস তো স্ট্যাটাস হচ্ছে কি বাই ডিফল্ট ট্রু আছে হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে স্ট্যাটাস আপাতত ট্রু লিখে দিই যে স্ট্যাটাস হচ্ছে কি ট্রু এরপর আসেন ভিউ হ্যাঁ তো ভিউ জিরো আছে আপনি এখান থেকে ভিউ জিরো করে দিতে পারেন যদিও ডিফল্ট জিরোই পাবে দেন হচ্ছে কি এসিও টাইটেল হ্যাঁ তো এসিও টাইটেল হচ্ছে কি আমরা এখান থেকে পাঠাচ্ছি এসিও টাইটেল রিকোয়েস্ট বডি এসিও টাইটেল হ্যাঁ এসিও ডেসক্রিপশন এসিও ডেসক্রিপশন দেখেন সব কিন্তু আগের মতো না শুধু চেঞ্জ হচ্ছে কি হচ্ছে আগের টাকা আমার ক্যাটাগরির জন্য ছিল এটা হচ্ছে কার জন্য ব্লগের জন্য ঠিক আছে এখন দেখেন যদি সব ঠিকঠাক হয় আমাদের এটা চেঞ্জ হওয়া উচিত হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে রেক ডট বডি আর এখানে একটা অ্যারে পাঠাই দিই আর কি হ্যাঁ অ্যারে পাঠাই অ্যারে পাঠাই সেকেন্ড প্যারামিটারে আমি হচ্ছে ব্লগটাকে সেন্ড করে দিচ্ছি হ্যাঁ তো এখন যদি রিলোড দেই আমার একটা ব্লগ ক্রিয়েট হওয়া উচিত দেখেন রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর সার্ভার ব্রেক করছে তার মানে কোনো ইস্যু আছে হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমরা টার্মিনালটা অন করি তো অন করার পর যদি বড় করি তখন দেখতে পারবো দেখেন তো এখানে কি বলতেছে এখানে বলতেছে আপনার এতটুকু ঠিক আছে নাল প্রোটোটাইপ এসিও টাইটেল পলিটিক্স এরটা দিলে কোথায় ডিসক্রিপশন সমস্যা কোথায় সেটাকে দেখার জন্য একটু আরেকবার রিলোড দেন সেভ দেন কন্ট্রোল দেন সার্ভারটা রিস্টার্ট হোক তো হওয়ার পর যদি আবার রিস্টার্ট রিলোড দেয় আমাকে প্রতিবার এই ব্যাকে এসে তারপরে দিতে হবে ঠিক আছে কারণ আমি যেহেতু সার্ভার ক্র্যাশ করছে সেশনটা সে আর পায় নাই হ্যাঁ ওই যে সেশন আইডি চেঞ্জ হয়ে যায় এক্সেলেন্ট না এ কারণে আর কি হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে যেটা করি ধরেন হচ্ছে একটা টাইটেল দিলাম আবিজাবি টাইটেল একটা কিছু দিলাম এটা দিলাম এখান থেকে একটা দিলাম আর রাইটিং ডেট থেকে আরেকটা কিছু দিলাম এখান থেকে একটা থাম্বি মেস এগুলো না দিলেও চলবে আপাতত হ্যাঁ এখান থেকে একটা দিলাম এখান থেকে হাবিজাবি লিখলাম এখান থেকে হাবিজাবি লিখলাম হাবিজাবি 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 ঠিক আছে দিয়ে সাবমিট করা 
ওকে তো সাবমিট করার পর সে এখানে কি বলতেছে আসলে দেখেন এই যে আবার হচ্ছে না যে reg.session.user.id এটা সে পাচ্ছে না তো এর জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে এখানে প্রথমে দেখতে হবে যে আসলে reg.সেশনের মধ্যে আমার কিছু আছে কিনা হ্যাঁ আসলে সেশনের মধ্যে আমার ইউজার আছে কিনা সেটা আমার চেক করা উচিত ঠিক আছে দেন হচ্ছে বাকি জিনিস পাতি তো আমি এখান থেকে যেটা করি আপাতত হচ্ছে রিটার্ন জিরো করে রাখি হ্যাঁ বুঝার জন্য আর কি তো আমি রিলোড দিলাম প্যাকে আসি এখান থেকে আমি জাস্ট সাবমিট করলেই হবে হ্যাঁ সাবমিট করলেই আমাকে ডেটা দেখানো উচিত দেখেন এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে সেশনের মধ্যে ইজ অ ট্রু আছে কিন্তু আমার ইউজার ইনফরমেশন কি আছে বলেন তো এই যে এতটুকুতে খেয়াল করেন আমার কি এখানে ইউজার নামে কিছু আছে আছে কিনা নাই হ্যাঁ তাহলে যেটা করতে হবে যে দেখেন এই কাজটা আমরা কখন করতেছি দেখেন চেক অথ মেডেলার এই যে চেক ইজ অথ মেডেলার তো এখানে আমরা মূলত কি করতাম দেখেন এটাকে ভ্যারিফাই করে শুধুমাত্র হচ্ছে আমরা ইজ অথ ট্রাকে ট্রু করে দিতাম হ্যাঁ তো এখানে একটু আপডেট করতে হবে আপডেটটা হচ্ছে কি আমরা এখানে এসে এখানে এসে যেটা করব লেট ইউজার ইকুয়াল এটা হ্যাঁ বা হচ্ছে লেট ডেটা ইকুয়াল এটা আর এখান থেকে যেটা করব লক করবো হচ্ছে ডেটাকে হ্যাঁ জাস্ট ডেটার মধ্যে কি আছে দেখার জন্য তো দেওয়ার পর যদি আপনি এখন রিলোড দেন আসলাম আসার পর সাবমিট করতেছি হ্যাঁ সাবমিট করলাম তো সাবমিট করলে দেখবেন এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে আপনার সব ডিটেলস কি এখানে আছে না ইউজারের সব ডিটেলস আছে কিনা আছে তো যদি থাকে আমরা হচ্ছে এটা আমরা আমাদের কোনোভাবে মিস গেছি আর কি হ্যাঁ যে রেক ডট সেশন ডট ইউজার ইকুয়াল হচ্ছে গিয়ে ডেটা হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে কি এই যে টোকেনের মধ্যে যে ডেটাগুলো ছিল সেগুলো তো আমার ইউজারের ইনফরমেশন সেটা আমি পেয়ে গেলাম আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ক্যাচ হচ্ছে ফলস হবে হ্যাঁ এটা হয়তো কোনো কারণে এটা ট্রু হয়ে গেছে বুঝে গেছে মানে টোকেন ভেরিফাই না হলে কি হবে সে ফলস হবে না সে তার অথেন্টিকেট অবস্থা নেয় সে কিসে আছে ফলস অবস্থা আছে তাহলে তাকে আমরা কি করে দিলাম ফলস করে দিলাম ঠিক আছে তো এখন যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে আমরা ব্যাকে যেতে পারি একটা রিলোড দিতে পারি এখান থেকে ক্রিয়েটে যেতে পারি তো যাওয়ার পর যদি সাবমিট করি হ্যাঁ সাবমিট করলাম সাবমিট করলে যেটা হবে দেখেন আপনি এখন এই যে দেখেন সেশনের মধ্যে ডেটাগুলো পাইছেন এটা কিন্তু আমরা এখানে পাইছি এই যে কন্ট্রোলারের মধ্যে পাইছি বুঝে গেছে কোথায় পাইছি এই যে কন্ট্রোলারে হ্যাঁ তো এখন আশা করি আর এরোড দেওয়ার কথা না এখন যদি এই জায়গাতে আসেন রিলোড দেন আচ্ছা আর একবার ক্রাশ করছে যেহেতু আমরা ব্যাকে আসি হ্যাঁ তো ব্যাকে এসে আমরা এখান থেকে ক্রিয়েটে যাই ক্রিয়েটে যাওয়ার পর যে সাবমিট করতে পারি তো তার আগে হচ্ছে আপনি ডেটাগুলো একটু দিয়ে দেন এখান থেকে কিছু ডেটা দিলাম এখান থেকে কিছু ডেটা দিলাম হুম এখান থেকে কিছু ডেটা দিলাম এখান থেকে তো একটা দিছি রাইটার একটা ডেট দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ আর এখান থেকে একটা ইয়েস দেওয়া যেতে পারে এখানে কিছু ডেটা লেখা যেতে পারে এখানে কিছু ডেটা লেখা যেতে পারে হুম এখানে কিছু ডেটা লেখা যেতে পারে এরকম কিছু দিলাম হ্যাঁ দেওয়ার পর সাবমিট করলাম তো করলে দেখেন এই যে এখানে খেয়াল করে দেখেন একটা নতুন ডেটা ক্রিয়েট হয়েছে পাইছেন পাওয়া আইডিটা নতুন না তার মানে আমরা এটা পাইছি ওকে তো যেগুলো পাইনি যেমন দেখেন যে ক্যাটাগরি পাইছেন ক্যাটাগরি সেভ হয় না ঠিক না এই যে দেখেন ট্যাক্স সেভ হয়েছে হয়েছে আচ্ছা তো রিলেটেড ইমেজ সেভ হয়েছে এরপর দেখেন আমাদের রাইটারগুলা কোথায় রাইটার 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 এই যে দেখেন রাইটারে একটা গেছে আর ট্রান্সলেটার পেয়ে দেখেন তো আচ্ছা ট্রান্সলেটার মনে আমরা সেভ করি নাই হ্যাঁ ট্রান্সলেটরটা কি মিস গেছে নাকি ট্রান্সলেটারকে আমরা দিই নাই এখানে ট্রান্সলেটর ট্রান্সলেটর পাই নাই কেন আচ্ছা ট্রান্সলেটর হবে হ্যাঁ কি হবে এই যে এটা হবে ট্রান্সলেটর ঠিক আছে আর এখানে দেখেন এখানে আসলে আমরা কি নামে দিছি সেটা তো ভুলে গেছি এখানে ছিল ট্রান্সলেটর ওখানে দিছি কি ট্রান্সলেটর কিন্তু এখানে ট্রান্সলেটর সেভ হবে কয়টা বলেন তো এখান কিছু ভুল হয়েছে হ্যাঁ ভুলটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ভুল দেখেন আমরা আমাদের মডেলে ট্রান্সলেটর কি সিঙ্গেল রাখছি না দেখেন এখানে কি মাল্টিপল ট্রান্সলেটার যে হইতে পারবে এরকম কোনো আপনি কি অপশন রাখছেন রাখেন নাই কিন্তু হ্যাঁ তাহলে আপনি যেহেতু রাখেন নাই যদি রাখার ইচ্ছেই থাকে তাহলে হচ্ছে আপনাকে ওই যে আগের মতো কি বলে এই যে ক্যাট ক্যাটাগরিতে যেভাবে করছেন আর কি হ্যাঁ সেম জিনিসটা আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন ওকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে টাইপটা একটু বলতে হবে টাইপটা হচ্ছে এই যে এখানে একটু বলে দেন 
माल्टिपल माल्टिपले दिल रेट दिल कैटागर आकार कैटेगरी चेन्ज करते तो सिसटेम स्ट्री एनिए चिन्ह माउसर मध्य ठीक है देखें माल्टिपल की माल्टिपल आज समस्यागरिगलोमेटिक पे जा सबमिट कर फलो कर मोटामुटी डेटा ठेकानों 
এখানে আমাদেরকে বলে দিয়েছে কি কারণে ক্র্যাশ করছে সেটা হচ্ছে দেখেন এই যে আমার একটা ব্লক ক্রিয়েট করার জন্য টাইটেল রিকোয়ার্ড হ্যাঁ তারপর দেখেন এই যে আপনার ডেসক্রিপশন শর্ট ডেসক্রিপশন এগুলো রিকোয়ার্ড হ্যাঁ কিন্তু আমি দিই নাই না দিয়ে কি করে ফেলছি একটা ব্লক তৈরি করতে চাচ্ছি হ্যাঁ এই কারণে সে আমাকে এরর দিছে তো এটা থেকে আমাদেরকে একটু সলিউশন দরকার সলিউশন হচ্ছে একটা ভ্যালিডেটর ব্যবহার করা কি ব্যবহার করা इन्स्टल कर এটা যেন প্রথমে সার্ভারটা ক্লোজ করতে হবে দেন পেস্ট করতে হবে হয়ে গেল হওয়ার পর এই ভ্যালিডেটরটা মূলত একটা অ্যারে এর উপর কাজ করে কিসের উপর কাজ করে আচ্ছা অ্যারে না মানে একটা অবজেক্টের উপরে কিসের উপরে অবজেক্টের উপরে হ্যাঁ মানে সে হচ্ছে একটা অবজেক্টের মধ্যে যে ডেটাগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে সে কাজ করে আর কি হ্যাঁ তো এখানে দেখেন আমরা হচ্ছে একটু বেসিক ভাবে দেখার চেষ্টা করি তো এখানে যেটা করছে দেখেন ওরা হচ্ছে এই इंडेक्स मूलत हेल्पर फांगशन आज फांगशन गुलेस्ट कर दे ठीक है ইনস্টল করার পর আমাদেরকে একটা হেল্পার মেথড বানাইতে হবে হ্যাঁ তো আপনি চাইলে ডকুমেন্টেশনে যেভাবে করা আছে সেটাও চাইলে করতে পারেন হ্যাঁ তো আমি আমার কাছে এই প্যাটার্নটা ভালো লাগছে এটা হচ্ছে একটা দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি একটা ফাংশন বানাইলাম হ্যাঁ ফাংশনের নাম হচ্ছে কি লগ ইন ভ্যালিডেট তো আমি এটার নাম দিলাম হচ্ছে ধরেন লগ স্টোর ভ্যালিডেট কি নাম দিলাম লগ স্টোর ভ্যালিডেট তো এই ভ্যালিডেটের মধ্যে সে যেটা করে ওই যে আমরা যে একটা রিকোয়েস্টের মাধ্যমে কি করি আমাদের बडीटर আমি নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম তো আমাদের বডি এর মধ্যে প্রথমে আছে টাইটেল হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে কি টাইটেল টাইটেল ছাড়া কি একটা ব্লক ক্রিয়েট হবে হবে না কিন্তু হ্যাঁ তো প্রথমে আমাদেরকে যেটা চেক করতে হবে যে এটা এমটি হইতে পারবে না কি হইতে পারবে না এমটি হইতে পারবে না হ্যাঁ তো এটাকে লিখতে হয় এ ভাবে not dot not dot is empty মানে হচ্ছে কি টাইটেল not empty হইতে পারবে না যদি not empty হয় তাহলে এই মেসেজটা দিবে কি মেসেজ দিবে দি ইমেল ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড তাহলে দিতে পারি হচ্ছে কি ডি টাইটেল ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড এরপর হচ্ছে ইজি মেল হ্যাঁ এটার দরকার নাই শেষ এতটুকু একটা ভ্যালিডেশন শেষ মানে এক ফিল্ড এর ভ্যালিডেশন শেষ এরপর দেখেন পরের পার্ট বডি পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তো এরপর দেখেন আমাদের আর কি কি লাগবে এরপর হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি লাগবে কি লাগবে ক্যাটাগরি হ্যাঁ যে খেয়াল করে দেখেন আমাদের ক্যাটাগরি ছাড়া কি একটা ব্লক ক্রিয়েট করা যাবে ম্যান্ডেটরি জিনিস না এটা এই ম্যান্ডেটরি জিনিস তো এটা হচ্ছে এখানে যে নামে আপনি লিখছেন ওই নামটা এখানে দিতে হবে হ্যাঁ परवर्ती रईटर अवश्य लागे हाँ तो दिल रईटर फिल्ड इज हम डिफल्टिपन লং ডেসক্রিপশন হ্যাঁ তো এটাও একটু দিয়ে দেন এখান থেকে শর্ট ডেসক্রিপশন এই যে শর্ট ডেসক্রিপশনটা এখানে লিখে দিতে পারেন উইথ মেসেজের মধ্যে এরপর হচ্ছে কি 
ডেসক্রিপশন হ্যাঁ তো ডেসক্রিপশনের মধ্যে তো বুঝছেন কি করতে হবে ডেসক্রিপশনটা বডিতে প্রথমে চেক করবে সে বডিতে ডেসক্রিপশনটা আছে কিনা যদি থাকে ভালো না থাকলে সে এই এররটা দিবে হ্যাঁ দেন হচ্ছে কি এসইও কিওয়ার্ড এগুলো লাগবে না চাইলে দিতে পারেন দিলে ভালো আর না দিলে কি নাই কোনো ক্ষতি নাই হ্যাঁ তো এখন দেখেন যদি আমরা ব্যাকে আসি আর সার্ভারটা যদি রান করি তো রান করার পর আমি ধরেন এখান থেকে আমাদের ক্রিয়েটে চলে আসলাম আসলাম তো আসার পর দেখেন আচ্ছা ভ্যালিডেশনটা কল করতে হবে কল করি নাই তো এই যে ব্লক ভ্যালিডেট যে মেথডটা আছে সেটা আমরা কল করব কোথায় আমরা কল করব হচ্ছে যেহেতু একটা অ্যাসিনকোনাস ফাংশন এটাকে অ্যাউইট দিয়ে কল করতে হবে বুঝে গেছে তো স্টোরে এসে সেভ করার আগেই হ্যাঁ আমরা প্রথমে এখানে চেক করব যে আমার কাছে কোনো ডেটা আছে কিনা তো এখানে এসে আমি লিখবো হচ্ছে যে ব্লক ভ্যালিডেট এই যে রেক হ্যাঁ রিকোয়েস্টটা পাঠাই দিব তো সে হচ্ছে আমাদেরকে কিছু ডেটা রিটার্ন করবে হ্যাঁ তো আমরা হয়তো এখান থেকে লেট ভ্যালিডেশন হ্যাঁ এরকম দিয়ে দিতে পারি অথবা হচ্ছে ভ্যালিডেটর ঠিক আছে ইকুয়াল হচ্ছে কি অ্যাওয়েজ এটা পাঠাইলাম তো পাঠানোর পর আমি এখান থেকে দেখতে চাই আসলে ভ্যালিডেটরে কি আসে হ্যাঁ তো ভ্যালিডেটরে দুটো ডেটা সে আমাকে পাঠায় দেখেন একটা হচ্ছে দেখেন ভ্যালিডেটর ডট এরোস আর একটা হচ্ছে কি ভ্যালিডেটর হ্যাজ এরোর হ্যাঁ আসলে ভ্যালিডেটরের ভিতর ভ্যালিডেটর আছে কি না হ্যাঁ মানে যদি কোনো এরোর থাকে তাহলে সে ট্রু পাঠাবে এজ কি পাঠাবে ফলস আর কি হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আমরা এখন চেক করবো আর যদি থাকে আমরা হচ্ছে এরোর গুলাকে আমাদের সার্ভারে পাঠাই দিব ক্লিয়ার ওকে এখন আসেন এই ভ্যালিডেটরের মধ্যে যেটা আমি হ্যাঁ জিরোর নামে কিছু একটা পাচ্ছি আমি চেক করব যে ইফ ভ্যালিডেটর ডট হ্যাঁ জিরোর হ্যাঁ যদি কোনো এরোর থাকে তাহলে সে যেটা করবে রেস ডট জেসন পাঠাবো আচ্ছা রেস ডট প্রথমে স্ট্যাটাস পাঠাইতে হবে হ্যাঁ স্ট্যাটাস হবে চারশো বাইশ স্ট্যাটাস কত হবে চারশো বাইশ দেন হচ্ছে আমরা একটা জেসন পাঠাবো তো জেসনে বলে দিব হচ্ছে কি ভ্যালিডেটরটাই পাঠাই দিব কি করে দিব ভ্যালিডেটরটাই পাঠাই দিব অথবা ভ্যালিডেটর ডট আপনি চাইলে এরোসটাও পাঠাইতে পারেন হ্যাঁ যেটাই পাঠান সমস্যা নাই তাহলে হচ্ছে ভ্যালিডেটরটা পাঠাচ্ছি ওকে এখন দেখেন আরেকটা বিষয় একটু বলি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন একটা ফর্ম সাবমিট করি হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে দেখলাম আমি সাবমিট করলাম করার পর সাবমিট করলাম ধরেন করলাম করার পর দেখেন সার্ভার ব্রেক করছে না করছে তো আচ্ছা এই ব্রেক করার কারণটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে আরেকটা ফাংশন আছে যেটা আমরা ইম্পোর্ট করি নাই আর কি এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই এই যে আগে ব্যাকে যাই হ্যাঁ ব্যাকে গেলাম ব্যাকে গিয়ে আরে জ্বালা রে দেখেন আমাকে কোন এরোর দিচ্ছে না এই যে দেখেন ফিল্ড হচ্ছে কি ক্যাটাগরি ফিল্ড রেকর্ড আর একটা হচ্ছে কি রাইটিং মানে আমি তো শুধু টাইটেল পাঠাচ্ছি এই কারণে টাইটেল নিয়ে কি কোন এরোর দিছে দেয় নাই কিন্তু বাকি যেগুলো আমার রিকোয়ার্ড ছিল সবগুলা কি এরোর দিছে না আমাকে কিন্তু দেখেন আমি যদি ব্যাকে আসি এই যে আমি যে একটু কিছু লিখছিলাম এটা যদিও আছে বাট থাকার কথা না আর কি তো আমাকে এখন দুইটা জিনিস করতে হবে ওই এরোর গুলো আমাকে এখানে দেখাইতে হবে ঠিক না এরোগুলো আমাকে দেখাইতে হবে না এখানে হবে কিনা ওকে তাহলে দেখেন আমরা পাইছি ঠিক আছে বাট ব্যাক করে এসে আমাকে আবার এরোর গুলো দেখাইতে হবে এটা একটা ইস্যু আর একটা ইউজারকে যদি আপনি এই ফর্মেটে দেখান এই যে এখন যে ফর্মেটে আছে जास्ट जो सबिट कर
আচ্ছা এটা সলভ করার ওইটা বলতেছি একটু এখনো ধরে ওইখানে যাচ্ছে না একটু কারণে প্রথমে হচ্ছে জাস্ট ভ্যালিডেশনগুলো ঠিক করে হ্যাঁ এর ওইগুলো সলভ করার সিস্টেমটা বলে দিচ্ছে এখন দেখেন একটু সেভ করে ফেলাম আর এখান থেকে রিলোড দেন আচ্ছা আসলো তো এই জিনিসটা করার জন্য আমরা যে মেথডটা ফলো করি এটাকে বলা হয় এজাক্স কি বলা হয় এজাক্স হ্যাঁ मैंने তো এই কাজটা করতে গেলে কি করতে হয় এই কাজটা করতে গেলে ওই যে খেয়াল আছে আমরা ফেস নামে একটা ফাংশন শিখছিলাম যখন আমরা হচ্ছে কল ব্যাক প্রমিস এগুলো শিখতেছিলাম তখন আর কি মনে স্যার আচ্ছা মনে না থাকলে এখন আশা করি মনে চলে আসবে তো বিষয়টা হচ্ছে এখন যেটা হয় আমি যখন সাবমিট করি সে সার্ভারে গিয়ে আবার ব্যাক করে ঠিক না সাবমিট করলে কি হয় সে সার্ভারে গিয়ে আবার ব্যাক করে না डेटा गो सार्वर कर मेथडी डाटाट मानी ফর্মের মাধ্যমে কোন একটা ইভেন্টের মাধ্যমে কি করছি এখানে আসছি তো আসার পর আমি যাচ্ছি একটু লক করে দেখি দেখেন আমি আপনাকে লক করে দেখাই কনসোল ডট লগ আমি দিলাম হচ্ছে ফর্ম হ্যাঁ কি দিলাম ফর্ম ডেটা ওকে এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই দিলাম তো দেওয়ার পর যদি সাবমিটে ক্লিক করি দেখেন যে ফর্ম ডেটা আসছে আমার কোন ডেটা কোথাও সাবমিট হয়েছে হয়েছে কিনা হয় নাই কিন্তু ঠিক না कल कर দুটো প্যারামিটার কয়টা দুইটা প্রথমে হচ্ছে কোন ইউআরএল এ আপনি যেতে চান কোন ইউআরএল এ আপনি যেতে চান বলেন তো আমরা কোন ইউআরএল এ যেতে চাই এই যে এটাতে না আমরা এই ইউআরএল এ তো যেতে চাই নাকি মানে আমরা এই ইউআরএল এর মাধ্যমে কন্ট্রোলারে যাই কন্ট্রোলার থেকে একটা রেসপন্স নিয়ে আসি বিষয়টা এরকম না আমরা সাবমিট করলে কি হয় এই যে ক্রিয়েট ফাংশনটাতে চলে আসে না 
এই ক্রিয়েট ফাংশন এই স্টোর ফাংশনটাতে চলে আসে ঠিক আছে কার মাধ্যমে আসে এই যে রাউটের মাধ্যমে যে দেখেন এই যে পোস্টের মাধ্যমে ক্রিয়েট করতেছি তার মাধ্যমে স্টোরে আসতেছে তো এতদিন যেটা হতো ব্রাউজারের মাধ্যমে যেতাম এখন যাব কার মাধ্যমে জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ঠিক আছে তো এটা কার মধ্যে আছে এই ইভেন্ট ডট টার্গেটের মাধ্যমে আছে মধ্যে আছে ঠিক না কারণ ইভেন্ট ডট টার্গেট মানে কি ফর্ম তো আমি যদি এখানে এইভাবে লিখি আমি একটা ব্যাক টেক্স দিচ্ছি ব্যাক টেক্স দিলে হয় না দিলে হয় বাট এখানে এইভাবে দিই হ্যাঁ এটা এই জিনিসটা ভালো হয় আর কি ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট অ্যাকশন এর মানেই হচ্ছে আমি অ্যাকশনটাকে দেখতে চাই হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এই জিনিসটা লিখি একটু এই যে এখানে জাস্ট আমি এটা কমেন্ট করি লক করতেছি লক কনসোল ডট লক ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট অ্যাকশন হ্যাঁ আপনি এই ফর্মের মধ্যে যে অ্যাকশনটা রিসিভ যে অ্যাকশনটা দিচ্ছেন সেটা আপনি অটোমেটিক পেয়ে যাবেন রিলোড দেন যদি ক্লিক করেন এই যে পাইছেন কবে স্যার ওকে তাহলে হচ্ছে কি আমাকে কষ্ট করে আর এখানে লিখতে হচ্ছে না আর কি হ্যাঁ আমি ফর্মে একবার লিখছি সেখান থেকে আমি পেয়ে যাব আচ্ছা এরপর দেখেন সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে হেডার্স হ্যাঁ এখানে কিছু অপশন পাঠাইতে হয় এখানে কি পাঠাইতে হয় কিছু অপশন পাঠাইতে হয় তো প্রথম অপশনটা হচ্ছে টাইপ প্রথম অপশনটা হচ্ছে কি টাইপ তো টাইপ হচ্ছে ফোর্থ টাইপ হচ্ছে কি পোস্ট এখন দেখেন এই পোস্টটা কি করছি আমরা ফর্মের মধ্যে লিখছি না ওকে তা আপনাকে আর যে পোস্টটা না লিখে আপনি এখান থেকে এইভাবে দিতে পারেন ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট হচ্ছে কি মেথড কি টার্গেট ডট মেথড দেখেন আমি এখানে যদি মেথড লিখি আমি এখানে যে মেথড লিখছি এখানে ওই মেথডটা অটোমেটিক চলে আসবে দেখেন রিলোড দিতে হবে দেন সাবমিট করতে হবে দেখেন এই যে পোস্ট পাওয়া গেছে फर्म डेटा मध्य মানে বিষয়টা কি হচ্ছে আমরা একটু বলি আমি যখন ওই সাবমিটে যখন ক্লিক করি না তখন এই ফর্মের মধ্যে যতগুলো ডেটা আছে সবগুলো ডেটা এই ইউআরএল এ চলে যায় কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টকে কি করতে হয় একটু ধরাই দিতে হয় যে আসলে সেই ডেটাগুলো পাবে কোথায় তো সেই ডেটাগুলো কোথায় পাবে এই যে ইভেন্ট ডট টার্গেটের মধ্যে কোথায় পাবে ইভেন্ট ডট টার্গেটের মধ্যে এই টার্গেটটাকে একটু মডিফাই করে দিতে হয় মডিফাই কিভাবে তাকে হচ্ছে মানে সে যেন সার্ভারে পাঠাইতে পারে ওইভাবে তাকে ঠিক করে দিতে হয় তো এইভাবে ঠিক করার জন্য কি করতে হয় এই যে নিউ ফর্ম ডেটা নামে একটা ফাংশানকে কল করতে হয় এই ফাংশানে কল করলেই আমাদের কি হয় এই যে যাওয়া স্ক্রিপ্ট সে চিনতে পারে হ্যাঁ এই ফর্মের ডেটাগুলো আমাকে কি করতে হবে সার্ভারে পাঠাইতে হবে তো এটাকে আমরা কি করলাম এই যে ফর্ম ডেটা নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম নিয়ে এখানে রেফারেন্স করে দিলাম যে এই ফেজ তুমি যখন এই অ্যাকশনটাকে কল করবা তখন কি করবো আমার ফর্মের মধ্যে যত ডেটা আছে সবগুলো নিয়ে চলে যাবো ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখেন এই ফেজটা হচ্ছে কি একটা অ্যাসিড প্রনাস ফাংশন অথবা হচ্ছে একটা প্রমিস এটা হচ্ছে কি একটা প্রমিস তো প্রমিসের জন্য কি করতে হয় এই ফাংশনের শুরুতে একটা অ্যাসিড লিখতে হয় হ্যাঁ লেখার পর এই ফেজের শুরুতে বলে দিতে হবে কি অ্যাওয়েট হ্যাঁ দিলাম তো দেওয়ার পর আমি যদি এখন রিলোড দিই দিলাম রিলোড হ্যাঁ তো দেওয়ার পর দেখেন আমি সাবমিট করতেছি করলাম সাবমিট করলে এই নেটওয়ার্কে যদি আসেন এই যে আপনি দেখবেন যে ক্রিয়েট নামে একটা ফাংশনকে আপনি কল করছেন 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 কেন আচ্ছা তো করলে যেটা হচ্ছে সে এখানে একটা মানে ফালতু কাজ করতেছে হ্যাঁ এটা যে আসলে পোস্ট মেথড এটা সে ধরতে পারতেছে না সে কি করতে পারতেছে না ধরতে পারতেছে না তো এটার জন্য একটা কাজ করতে পারেন টু আপার কেস বলতে পারেন হ্যাঁ मेथडर्स लागे ना मेथड दी मेथड हम 
আমার পোস্ট মানে পোস্ট মেথডে আমার ডেটা যাবে এখন ঠিক হবে ওকে ঠিক হওয়া উচিত দেখি সাবমিট করলাম দেখেন সে আমাকে কি দিচ্ছে দেখেন তো 420 একটা এরর দিছে না 422 দিছে কিনা আচ্ছা এখন দেখেন নেটওয়ার্কে যদি আপনি চেক করেন হ্যাঁ যে ক্রিয়েট এ ক্লিক করেন দেখেন সে আমাদেরকে এটা তো দিলই সে আমাদেরকে একটা রেসপন্স পাঠানো উচিত ছিল হ্যাঁ রেসপন্সটা আমরা একটু দেখি পাঠাইছে হ্যাজ এরর জেসন ভ্যালিডেটর আচ্ছা তো আমরা এখন যে রেসপন্সগুলো আমাদের পাইছি সেটা আমাদেরকে কনসোল ডট লক করতে হবে হ্যাঁ তো এটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হয় এই লেটের মধ্যে ডেটা নামে একটা ভেরিয়েবল নেবেন দিয়ে এই রেসপন্সের মধ্যে আমার ডেটাটাকে জেসনে কনভার্ট করতে হয় কিছু কনভার্ট করতে হয় জেসনে হ্যাঁ তো এটাও এটা একটা প্রমিস এই দেখেন এটা একটা প্রমিস এই কারণে এটা কি করতে হবে এটা এওয়েট দিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রাখতে হবে এখন যদি আমি লক করি কনসোল ডট লক ডেটা তখন আমি দেখতে পারবো হ্যাঁ যে আসলে আমার এই সার্ভার থেকে কি কি ডেটা আসছে হ্যাঁ সেটা কি এরোড নাকি অন্য কিছু ওকে আর এর সাথে আমাদেরকে আরো দুটো জিনিস একটু নিতে হয় সেটা হচ্ছে লেট স্ট্যাটাস কি স্ট্যাটাস তো স্ট্যাটাস হচ্ছে রেসপন্স ডট স্ট্যাটাস নামে একটা কি আছে যার মধ্যে স্ট্যাটাসটা থাকে ওই যে আপনি চারশো বাইশ পাঠিয়েছেন সেটা থাকবে আর কি হ্যাঁ তো আমি তো এখন রিলোড দিই দিলাম রিলোড তো এখানে একটা এরোড আসছে এই যে সামথিং এটা একটু ঠিক করে ফেলাম সার্ভারটা একটু রিস্টার্ট দেন ঠিক আছে তো দেয়ার পর হ্যাজ এরর সেখানে তো লক করে তো সমস্যাটা কি হয় ভ্যালিড এরর ফাইভ এখন আসেন যদি রিলোড দিলাম দেওয়ার পর যদি সাবমিট করি দেখেন এখানে কিছু ডেটা দিচ্ছে হ্যাঁ আর এখানে খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই জায়গাতে যদি আসি একটু উপরের দিকে উঠতে হবে হ্যাঁ দেখেন হ্যাজ এরোর কি ট্রু না এই যে ভ্যালিডেটর ডট এরোডস হ্যাঁ তার মধ্যে মূলত হচ্ছে এটা আছে হ্যাঁ হ্যাজ এরোডটা কার মধ্যে আছে দেখেন এরোডসের মধ্যে আছে ওকে আসলে আমরা এখান থেকে কি পাঠাচ্ছি এটা আমাদের একটু ফাইন করাটা ভুল হয়েছে আর কি দেখেন রিটার্ন একটা অবজেক্ট তার মধ্যে হচ্ছে হ্যাজ এরোড ভ্যালিডেটর ডট এটা আসলে ভুল হচ্ছে কেন বুঝলাম না তো হ্যাজ এরোড কি কোনো মেথড নর্মাল জিনিস আচ্ছা দেখি এটা আসলে ট্রু আসে নাকি ফলস আসে তাহলে আর একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো যদি আরেকবার সাবমিট করেন করলাম হলো হওয়ার পর কিরে ও আচ্ছা স্প্রে এখানে আমরা রিটার্ন করি নাই কি করি নাই রিটার্ন করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ তো রিটার্ন না করলে সে যেটা করবে এ লাইনের পরে শেষের দিকে চলে যাবে বোঝা গেছে সে কি করবে মানে এখানে আর ব্রেক করবে না আর কি সে নিচের দিকে চলে আসবে অবশ্যই রিটার্নটা ব্যবহার করতে হবে ফাংশনের ক্ষেত্রে আগেও বলছি যে রিটার্ন কি করে স্টেটটাকে অফ করে দেয় এখন দেখেন যদি সাবমিট করেন এই যে দেখছেন আপনি কিছু এরোড পেয়ে গেছেন দেখেন পাওয়া গেছে এই দেখেন যেমন এই যে পাথ টাইটেল রিকোয়ার্ড হ্যাঁ এবং দেখেন প্রতিটার জন্য আপনি যা যা লিখছেন যেমন টাইটেল টাইটেল ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড হ্যাঁ তারপর দেখেন এই যে হচ্ছে আমার ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড হ্যাঁ তারপরে দেখেন এই যে রাইটার রাইটার ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড তার মানে কি আমি বিষয়গুলো পাইছি আর আরেকটা দেখেন নেটওয়ার্কে যদি আসেন এখানে যদি ক্লিক করেন এই দেখেন রেসপন্সে আপনি সবগুলো ডেটা দেখতে পারবেন তো যাই হোক এই সবগুলো বিষয়তে আস্তে আস্তে ইউজ টু হয়ে যাবেন তো প্রথমত যেটা করতে হবে মানে আমার পেজটা সার্ভার থেকে সার্ভারে গিয়ে সেখান থেকে আসাটা হচ্ছে কি একটু সময়ের ব্যাপার হ্যাঁ যার কারণে আমরা কি করি এই জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই বিষয়টা হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করি হ্যাঁ এতে যেটা হয় আপনার সহজে মেনটেনেবল আর কি হ্যাঁ যদি এক কথায় বলি খুব সহজে এটাকে মেনটেন করা যায় যেমন ধরেন হচ্ছে যে দেখেন এতক্ষণ যেটা হতো আমার সার্ভারটা বারবার ব্রেক করতেছে এখন কেয়ার করতেছে করতো না এবং এরর গুলো হচ্ছে আরেকটা পেজে গিয়ে দেখতে হচ্ছে না আমি এখান থেকে কনসোলে দেখতে পারতেছি হ্যাঁ যে সেটা অনেক সহজ এখন হচ্ছে এই এরর গুলাকে আমাকে কোথাও এই যে আমার যে ফিল্ড গুলা আছে হ্যাঁ ওই ফিল্ড গুলার সাথে আমাকে রেন্ডার করে দেখাইতে হবে যে তোমার এই তোমার টাইটেল ফিল্ডটা রিকোয়ার্ড এই তোমার এটা রিকোয়ার্ড হ্যাঁ এইভাবে হচ্ছে কি করতে হবে আমাকে দেখাইতে হবে হ্যাঁ তো দেখানোর জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় যেটা সেটা হচ্ছে এই যে প্রতিটা ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে ইনপুটের নিচে দেখাইতে পারলিতে হয় ঠিক না ইনপুটের নিচে দেখাইতে পারলে কি হয়ে যাবে না 
হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ফাংশন আছে এটা নাম হচ্ছে ইনসার্ট বিফোর ইনসার্ট কে বিফোর এটা ডমের একটা ফাংশন আছে ইনসার্ট বিফোর হ্যাঁ এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা সহজেই এই কাজটা করে ফেলতে পারি তো এখানে যেটা করতে হয় প্রথমে আমাকে বলে দিতে হয় যে আসলে কারপরে আমি হচ্ছে ডেটাগুলো দিতে চাই আর কি হ্যাঁ তো এখানে যেমন ধরেন সে যেটা করতেছে যেমন এসপি টু पजिसन दे मानिफोर बसे चाहिए दिल चले हाँ लिखते चाहिए गेट कर लो आईडी दें ओ सिलेक्टर आशेपाशेक्टर अथवाफ्टारे बुझे जाए विषय की टाइटल मध्य इनपुटर मध्य आईडी यूज करा कर नीचे दिल्ली दिल डट इन पजिसन गिगिन लिखल मान इनपुट डिवर मध्य ना चेन्ज कर आईडी आईडी नेम और पेम सेम तरह आईडी गुला पे जा सबमिटे क्लिक कर चारश 
422 যদি আমার ডেটার মধ্যে হ্যাজ জিরো থাকে তার মানে কি আমার কাছে এরর আছে বিষয়টা এমন না ওকে তাহলে আমরা কি করব ইফ ডেটা ডট হ্যাজ জিরো হ্যাঁ ডেটার মধ্যে যদি কি থাকে এরর থাকে তখন সে কি করবে যে লেট এরর ইকুয়াল ডেটা ডট এররস মানে খেয়াল করে দেখেন ডেটার মধ্যেই তো আমার কি আছে এরর শো আছে হ্যাজ জিরো শো আছে ঠিক না তাই প্রথমে হ্যাজ জিরো আছে কিনা চেক করলাম দেন এররস গুলোকে এররস নামে একটা ভেরিয়েবলে নিলাম নেয়ার পর এই এররসটাকে একটা অ্যারে না এরর তো আমি কি করব এই এররস এর উপর একটা ফর ইস লুপ চালাবো ফর এররস ডট ফর ইস হ্যাঁ তো ফর ইস কি করে এই ধরুন একটা কলব্যাক ফাংশন এর কল করে ওকে এই কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে কি আছে এই কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে আছে আমার এই প্রতিটি এলিমেন্ট আছে তো প্রতিটি এলিমেন্ট মানে কি তার মধ্যে এই ডেটাগুলো আছে মানে জিরো তম পজিশন কি একটা এলিমেন্ট ওয়ান তম এলিমেন্ট কি একটা এলিমেন্ট টু তম কি একটা এলিমেন্ট বুঝে গেছেন না বিষয়টা ওকে মানে আর একটু সহজে বুঝবেন যদি আমি এখানে ইএলটাকে প্রিন্ট করি হ্যাঁ যে লগ কনসোল ডট লগ ইএল এখন দেখেন রিলোড দিলাম দেওয়ার পর যদি আমি হিট করি দেখেন আমি সবগুলো সিঙ্গেলে সিঙ্গেলে দেখতে পারতেছি না দেখেন তো দেখাচ্ছে কিনা দেখাচ্ছে তার মানে প্রতিটা ইয়াল এর মধ্যে আমার এই ডেটাগুলো আছে হ্যাঁ তো আমার এখান থেকে পাতটাকে প্রথমে নিতে হবে পাত মানে কি আমার আইডি পাত মানে কি আইডি না ওকে তো আমরা লিখব ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এল ডট পাত হয়ে গেল না হয়েছে কিনা এখন দেখেন ইনসার্ট এডজাসেন্ট এসটিএমএল তো এটা আমরা কোথায় দিব এই যে তার প্যারেন্ট নোড এর মধ্যে হ্যাঁ প্যারেন্ট নোড এর যে ইনসার্ট এডজাসেন্ট এলিমেন্ট সেখানে আমরা বলে দিব হচ্ছে কি क्लसार ওকে তো এখানে আপনি হচ্ছে ওই যে ওখানে যে ডেটাটা দিচ্ছে হ্যাঁ ইএল ডট হচ্ছে কি এই খেয়াল করে দেখেন এই যে ইএল ডট এম এস জিতে কি করেন আপনি লিখে দেন না কি এর আপনি দিবেন ওকে ওই এই জিনিসটা আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন যে ইএল ডট মেসেজ হ্যাঁ এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই এখন সাবমিট করি দেখেন যেগুলো আমার রিকোয়ার্ড সবগুলো শেষে কি চলে আসতেছে আসতেছে না কেন এটা আসলো সব জায়গায় কি আইডি ইউজ করি নাই আমরা আচ্ছা এখানে একটা কাজ করে ফেলাম এই জায়গাতে একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দেবেন তখন আর এরর দিবে না মানে হচ্ছে যদি আমার এটা পায় হ্যাঁ মানে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি যদি পায় তারপরে পরের কাজ করবে আর কি এই যে খেয়াল করে দেখেন এই যে যেখানে যেখানে দরকার সব জায়গায় পাইছে দেখেন শর্ট ডিসক্রিপশন রিকোয়ার্ড ডিসক্রিপশন রিকোয়ার্ড টাইটেল রিকোয়ার্ড রাইটার রিকোয়ার্ড রাইটিং ডেট রিকোয়ার্ড আপনি যা যা দিচ্ছেন পাওয়া গেছে কিন্তু ক্যাটাগরিটা তো রিকোয়ার্ড ছিল কিন্তু কোনো কারণে ক্যাটাগরিটা যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ আমি যদি এখানে চেক করি এর এই যে পে লোডে যদি চেক করেন আচ্ছা এখানে যদি পে লোডটা দিচ্ছে না পে লোডে আচ্ছা একটু নিচে আসলেও হবে আপনি এখান থেকে পোস্টে দেখাচ্ছে না কেন আমি যতবার দিব ততবার আসবে দেখছেন ততবার কি হচ্ছে সে ইনসার্ট হচ্ছে ততবার কি হচ্ছে ইনসার্ট হচ্ছে হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু বন্ধ করতে হবে এটা বন্ধ করার জন্য এই যে খেয়াল করে দেখেন আমরা একটা কমন ক্লাস ইউজ ফর্ম এর পাওয়া গেছে তো এই আমরা যখন এই ফর্মটাকে সাবমিট করি হ্যাঁ দেখেন আমরা ফর্মটা সাবমিট করি কোথায় এই যে এখানে না এলেন থেকে সাবমিট করি নাকি 
এই রেসপন্স এই যে এখান থেকে সাবমিট করি তো এই ফর্মটা সাবমিট করার আগে আমরা যেটা করব যে আমাদের যতগুলো ফর্ম এর নামে ক্লাস আছে সবগুলোকে রিমুভ করে দেব হ্যাঁ এটা করার জন্য যেটা করবেন ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর অল হ্যাঁ তো অল এর মধ্যে আমি সবগুলো পাইলাম পাওয়ার পর এটা কি করতে হয় একটা অ্যারে তে হচ্ছে আমাকে প্রথমে নিতে হয় হ্যাঁ তাহলে ফর ইচ চালাই দিতে পারবো না ডট হচ্ছে কি ফর ইচ হ্যাঁ তো ফর ইচ কি করবে একটা ইয়াল নেবে ইয়াল ডট রিমুভ ঠিক আছে তো এই ফাংশনটা কি করবে যতগুলো ফর্ম এর নামে আমার ক্লাস আছে সবগুলোকে রিমুভ করে দিবে বুঝে গেছে ক্লিয়ার এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পর দেখেন এখন একটা এরর একবারই দিবে হ্যাঁ যতবারই ক্লিক করেন এরপরে দিবে কিন্তু এই ডেটাটা যদি আপনি ফিল আপ করে ফেলেন হ্যাঁ ধরেন আমি ফিল আপ করে ফেললাম ফিল আপ এখন ठीक रिलोड दें रिलोड देमिट कर डेटा पाठल डेटा सबमिट कर लगभग टाइटल मैं फर्म पार्स करी एखे ख्याल कर देखें एक् मन सम्भवतः विषय क्ष कर पेलोड देखें एक पेलोड देखें फर्म डेटर मध्यमे 
আমরা যাব মানে আমরা আমাদের ব্যাকএন্ডে কি কি পাঠাইছি এই ডেটাগুলো আমরা ব্যাকএন্ডে পাঠাইছি বুঝে গেছে ওকে তো পাঠানোর পর দেখেন আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন আসলে কোনটা কি রকম তো জাভাস্ক্রিপ্ট যেটা করে সে হচ্ছে এইভাবে পাঠায় এখানে যদিও দেখাই নাই এই যে পেলোডটাকে যদি আপনি এই যে ভিউ ডিকোডেড দেখেন এই ভিউ সোর্স সে পাঠায় হচ্ছে এইভাবে বুঝছেন সে কিভাবে পাঠায় এই যে এই ফরম্যাটটাতে তো এই ফরম্যাট থেকে একটা যে প্যাক একটা প্যাকেজ কি করে এই যে এই ফরম্যাটটাতে করে দেয় তো এই প্যাকেজটার নাম মানে নর্মালি হচ্ছে এই প্যাকেজটা সবসময় ভালোভাবে কাজ করে এই যে বডি পার্সার হয়ে গেল এই যে বডি পার্সার ডট ইউআরএল এন কোডের সে ঠিকঠাক মতো কাজ করে যদি কাজ না করে তখন আর একটা আমরা ইউজ করি তার নাম হচ্ছে ফর্ম ডেটা ডট পার্স হ্যাঁ এই যে এক্সপ্রেস ফর্ম ডেটা বুঝে গেছে তো এই প্যাকেজটা ইউজ করতে পারেন এটা এটা হচ্ছে ভালো কাজ করে আর কি তো এটা মাঝে মধ্যে কাজ করে মাঝে মধ্যে ফেল করে ম্যাক্সিমাম টাইম এটা ঠিকঠাক কাজ করে যদি কাজ না করে তখন হচ্ছে এই ফর্ম ডেটা ইউজ করবেন ফর্ম ডেটা এক্সপ্রেস ফর্ম ডেটা প্রথমে ইনস্টল করে নিবা দেন হচ্ছে এখানে একটু কানেক্ট করে নিলেই হবে বুঝে গেছে দেখেন তখন সে যেটা করবে দেখেন যে আমাদের টাইটেল পাঠাইছি টাইটেল গেছে পাবলিশও গেছে হ্যাঁ তো যেগুলো যেগুলো পাবে না সে ভ্যালিডেট করে আমাদেরকে এরর দিবে দেখেন সে চারটা এরর পাইছে কি কি এরর এই যে ক্যাটাগরি ফিল্ড হ্যাঁ দেখেন ক্যাটাগরি আমরা পাঠাই নাই যদি ক্যাটাগরি পাঠাই দেখেন হলো এরপর দেখেন এই যে দেখেন ক্যাটাগরি তো কমে যাওয়া উচিত এখন ও সরি ক্যাটাগরি না ক্যাটাগরি নাম হবে ঠিক না ক্যাটাগরি 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 যে এখন আবার ঠিকঠাক কাজ করতেছে খেয়াল করে দেখেন একটু এই এখানে কি কোনো এখন অ্যারে চিহ্ন পাইছেন দেখেন তো কোনো অ্যারে চিহ্ন আছে এই এখন এখন অরিজিনালভাবে কাজ করতেছে বুঝছেন তো এই এর আগে যেটা ছিল মানে ওইটা ঠিকঠাক কাজ করতেছিল না তো সাধারণত ওই অ্যারে চিহ্নগুলোকে সে মডিফাই করে নেয় আর কি বুঝছেন যেটা ওই সময় বলতেছিলাম তো এখন দেখেন আমরা যদি এখান থেকে এই যে আমাদের অ্যারে চিহ্নগুলো তুলে দিই ক্যাটেগরি আর এখান থেকে রাইটার ছিল ডিসক্রিপশান ছিল এখন আশা করি কাজ করা উচিত হ্যাঁ আর এই যে দেখেন এগুলো এখন আর লাগবে না ঠিক আছে এই যে এই অ্যারে চিহ্নটা লাগবে না মানে যে প্যাকেজটা আছে সে অটোমেটিক এটাকে পার্স করে দেয় ঠিকঠাক করে দেয় অবজেক্ট কনভার্ট করে দেয় আর কি হ্যাঁ তো আগের বার ঠিকঠাক মতো ওইভাবে দিচ্ছিল না যেভাবে আমরা চাচ্ছিলাম তো এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দিই রিলোড দিয়ে সাবমিট করি দেখেন সব আছে যদি এই যে দেখেন এখন যে ক্যাটাগরি থেকে যদি পাঠাই ডেটা দেখেন ক্যাটাগরি এরোর শেষ যদি এটা দেই এটার এরোর শেষ টাইটেল দিই টাইটেলের এরোরও ফিনিশ হ্যাঁ এটা পাঠান তখন এটার এরোরও থাকবে না শর্ট ডিসক্রিপশন তো যাওয়ার কথা এই যে নাই হ্যাঁ এরপর ধরেন এখানে কিছু যদি পাঠাই পাঠাইলাম সাবমিট করলাম এই যে এটাও নাই ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কি সবগুলো এরোড আমাদের ফিনিশ ফিনিশ হওয়ার পর কি হচ্ছে দেখেন এই যে আমাদের নতুন একটা ডেটা এখন ক্রিয়েট হয়েছে বুঝে গেছে এই দেখেন একটা নতুন ডেটা ক্রিয়েট হয়েছে না আচ্ছা তো এই ডেটাটাও কিন্তু আপনি কোথায় দেখতেছেন দেখেন ক্রিয়েট দুইশো সাতাশি মানে হচ্ছে এই যে দেখেন আপনি এখানে কনসোল ডট লক করছেন না এই যে ক্রিয়েট পেজের মধ্যে দেখেন এই যে এই জায়গাতে আপনি মূলত দেখতে পারতেছেন ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি হ্যাজি রোড থাকে এই কাজটা হবে আর হ্যাজি রোড যদি না থাকে এই যে একশো আটচল্লিশ নম্বর লাইনে আমাদেরকে ডেটাটা দেখাবে তো দেখানোর পর আমাদেরকে একটা একটা সাকসেস মেসেজ দেখানো উচিত ঠিক না যাতে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এই জিনিসটা সাকসেস হয়েছে তো এটার জন্য আমরা যেটা করব এটা দেখে একটা শেষ করি আর কি আজকে আমরা একটা আমরা একটা প্যাকেজ ইউজ করবো এর নাম হচ্ছে সুইট অ্যালার্ট এর নাম হচ্ছে কি সুইট অ্যালার্ট হ্যাঁ তো সুইট অ্যালার্টে গেলে আপনি এরকম একটা প্যাকেজ পাবেন তো এখান থেকে আপনাকে প্রথম ইনস্টল করতে হবে তো আমরা যেটা করব ইনস্টলেশনে যাব যাওয়ার পরে সিডিএনটা ব্যবহার করব হ্যাঁ আমাদের অন্য কিছু দরকার নেই তো যেহেতু ফ্রন্ট হ্যান্ড দেয় আপনি সিডিএনে ইউজ করলেই চলবে অন্য কিছু লাগবে না তো আমরা এখান থেকে এই যে আমাদের যে বয়লার প্লেট আছে লে আউটটা আছে লে আউটে চলে আসবো হ্যাঁ যে ড্যাশবোর্ড না ড্যাশবোর্ডে ঠিক আছে ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডের হেডারে চলে আসবেন এই হেডারে এসে এই আপনার সিএসএস এর উপরে তাকে কানেক্ট করে দেবেন হ্যাঁ সুইট অ্যালার্ট কানেক্ট হয়ে গেছে হওয়ার পর এখানে একটু সার্চ দেবেন টোস্ট নামে হ্যাঁ কন্ট্রোল এফ দিয়ে 
प्रयोजन से बार लिखते तो एखे लेखार कारण हमें जान सब जगह एक्सेस करते बुझान ये मेन कारण ये जैगा एक स्क्रिप्ट लिखबें हाँ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखे स्क्रिप्टर मध्य जो कोडा कपि कर पेस्ट कर तो मूलत टोस्ट रान हो जगार कारण बुझा गया एन देखें जो रिलोड दी दिल देखिए लिखा जो बार दीब आसा क्या अच्छा कन्स टोस्ट ना दिए इटार नाम दीबन हम उडो डट पोस्ट कि देवें उडो डट पोस्ट हाँ जाते जेको जगह एक्सेस करते ठीक है सर ओके दिल देर जो रिलोड दी दिल रिलोड उडोर मध्य सेव हा क्या डारे मध्य लिंक काट कर मडिफाई कर कल कर टाइटलटे कारण आईकन खूब कम भाव कम समय चेन्ज है क्योंकि टाइटल अलवेज चेन्ज है एन देखें जो पैरामिटर पाठाई हेलो 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 देखें आज जी कमाय पाठाई हो गल ना हाँ सर तो देखें जो ए रखम किस है तेरा कि करब दो अलार्ट दीब हाँ तो एस अलार्ट के खूब सहजे एखान कल करते जी एर है अपनी हमने प्रिंट करते अलार्ट हो गिडेशन एर डेटा 
ভ্যালিডেশন এরর ঠিক আছে আর যদি না হয় আপনি দিতে পারেন হচ্ছে আর এখানে কমা দিয়ে এররটা পাঠিয়ে দিতে পারেন যেহেতু দুটো প্যারামিটারই লাগবে যদি এরর দেখাবেন আপনি হ্যাঁ আর সাকসেসফুলি আপনি দেখাবেন হচ্ছে কি এস অ্যালার্ট আর যে ডেটা আপলোডেড সাকসেসফুলি ওকে বুঝে গেছে ভাই আচ্ছা এই হেডার্সটা আচ্ছা কমেন্টস করা আছে সমস্যা নেই করে থাকতে সমস্যা নেই আচ্ছা এখন দেখেন যদি রিলোড দিই আমরা দেখেন যদি কোনো এরর থাকে দেখেন এই কি দেখাচ্ছে এটা আচ্ছা এখানে রিটার্ন করে দেন হ্যাঁ রিটার্ন ছিল হ্যাঁ যে আমরা রিটার্ন করব এখন দেখেন আজ করলাম দেখেন ভ্যালিডেশন এরর ওকে তো কি কি এরর আমরা এখান থেকে দেখতেছি তো এখন যদি সব কিছু ঠিকঠাক মতো দেই আরও কিছু দিলাম দেওয়ার পর এখানেও কিছু দিলাম এখানেও কিছু দিলাম এখান থেকে ডেটটাও দিলাম আচ্ছা এটা একটু পরে দেই দিলাম হ্যাঁ এখন একটা এরর আছে এখানে একটা এরর আছে দিলাম আর একটা এরর আছে হ্যাঁ তো এটাও দিলাম সাকসেস বুঝে গেছে বিষয়টা যদি সব কিছু বোঝা যায় আমাদের পুরোনো ডেটাগুলো থেকে যাচ্ছে হ্যাঁ দেখেন পুরোনো ডেটাগুলো রয়ে গেছে তো পুরোনো ডেটাগুলোকে রিমুভ করতে হবে তো পুরোনো ডেটাগুলো রিমুভ করার জন্য একটা ফাংশন কল করতে হয় সেটা হচ্ছে এই টার্গেটের মধ্যে ওই ফাংশনটা থাকে এই যে ইভেন্ট ফাংশনটার মধ্যে ইভেন্ট অবজেক্টটার মধ্যে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সব কিছু দেখানোর পর আপনি লিখবেন ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট রিসেট বুঝে গেছে তো সে যেটা করবে ইভেন্ট ডট টার্গেট মানে কি ফর্ম ফর্মটাকে সে কি করে দিবে রিসেট করে দিবে ক্লিয়ার দেখেন একটু সাকসেসফুলি দেখি হয় কিনা তো আমরা সব ডেটা একটু দিয়ে টেস্ট করতে পারি এখানে কিছু দিলাম আবার এখানে কিছু কিছু দিলাম এখানে কিছু কিছু দিলাম আবি যাবি এখানে এস ইউ কিউ আর একটু কমা টমা দিয়ে দিতে হয় এখান থেকে কিছু ট্যাগ লিখতে হয় এন্টার দিয়ে দিয়ে এরকম হ্যাঁ এরপর টাইটেল লাগে হ্যাঁ দেখো টাইটেল টাইটেল দিলাম কিছু একটা আচ্ছা আমরা একটু সুন্দরভাবে দিই টাইটেল ওয়ান হ্যাঁ অথবা টাইটেল ওয়ান এরপর একটা ক্যাটাগরি লাগবে দিলাম রাইটার লাগবে একটা একটা এটা দিলাম সাবমিট করলাম একটা এরোড থাকবে ডান এটাও দিলাম এখান থেকে ইমেজটা পর্যন্ত দরকার হচ্ছে না দিলাম দেখেন সাবমিট হয়েছে ফর্মটা রিসেট হয় ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট রিসেট ठीक <laughs> অথবা এখানে আমরা ফর্ম নামেও লিখতে পারি ঠিক আছে ফর্ম আর এই জায়গাগুলোতে হয়তো আমরা ফর্মটা লিখে দিতে পারি ফর্ম ফর্ম প্রোটেকশন ফর্ম ডট মেথড ঠিক আছে শর্ট করে দিলাম আরকি আর ফর্মটা নিয়ে আর কোথাও কোনো কাজ হয়েছে হয় না আর এখানে ফর্ম ডট রিসেট লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে ফর্মের মধ্যে যে রিসেট ফাংশন আছে সেটা কল করি ইভেন্টটা কোনো একটা জায়গাতে এসে মিসিং হয়ে যাচ্ছে আর কি সে আর ট্র্যাক রাখতে পারতেছে না যে সে একটা ইভেন্ট ছিল এখন দেখেন আরেকবার ফাইনাল প্রায় সামথিং 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 আর অনেকগুলো সামথিং এরকম কিছু একটা কিছু টাইটেল লাগবে টেস্টিংটা অনেক ঝামেলা আর কি হ্যাঁ টেস্টিং করে যেতে হবে অনেকভাবে এখান থেকে কিছু দিলেন এখান থেকে দিলেন এখান থেকে কিছু একটা দিলেন সাবমিট করলেন चेन्ज करते हैं ख्याल तीन टाइम ना तीन टाइम दिखा ना এই তিনটা একটু কপি করবো মানে যেগুলোর মধ্যে সিলেক্ট টু আছে হ্যাঁ তো আমি একটা ফাংশন তৈরি করি ফাংশনের নাম দিলাম হচ্ছে রিসেট সিলেক্ট কি দিলাম ফাংশন রিসেট 
সিলেক্ট ওকে তো সে যেটা করবে সে হচ্ছে এই সিলেকশন গুলোর মধ্যে একটা ভ্যাল দিবে হ্যাঁ ভ্যাল হচ্ছে ফাঁকা ভ্যাল হচ্ছে কি ফাঁকা দেওয়ার পর ডট হচ্ছে কি দিবে ভ্যাল ডট চেঞ্জ সম্ভবত এটা হইতে পারে আচ্ছা দেখি কি অবস্থা এই ফাংশনটা যদি কল করেন আচ্ছা দেখি আসলে কাজ করে কিনা রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর আমি যদি কিছু দেই হয় এরোড দিবে নয় চেঞ্জ হবে হ্যাঁ দেখেন রিসেট হয়েছে দেখেন আমি অনেকগুলো দিলাম এই ফাংশনটা কল হইলে সে কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এই প্রসেসটা একটু ফলো করলে হবে সে যেটা করবে এই সবগুলা সিলেক্টেড যে ভ্যালু আছে ভ্যালুকে সে ফাঁকা করে দিবে ওকে আচ্ছা সেটা মনে হয় চেঞ্জ না দিলেও হওয়ার কথা দেখি হয় কিনা হবে না ঠিক আছে চেঞ্জ দিতে হবে ওকে ফাইন তাহলে আসেন এই ফাংশনটা হচ্ছে এই যে রিসেটের পরে কল করে দাম শেষ ক্লিয়ার এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই দিলাম তো দেওয়ার পর আশা করি এখন সাকসেসফুলি এভরিথিং কাজ করবে ঠিক আছে এখন দেখেন টাইটেল দিলাম কিছু ডিসক্রিপশান দিলাম কিওয়ার্ড দিলাম কিওয়ার্ড দিলাম আরও দিলাম দেন টাইটেল দিলাম ঠিক আছে ক্যাটাগরিতে কিছু লিখলাম এখানে একজন হবে এখানে মাল্টিপল হবে এরপর একটা ডেট হবে बाटन तैर करते उटलैन सकसेस हिसाब से কিছু লিখি নাই যাবে কেন আমরা এখান দিচ্ছি হচ্ছে গো ব্যাক হ্যাঁ গো কে অথবা ব্যাক লিখলেও চলে তাহলে যদি রিলোড দেন যে ব্যাক বাটনটা চলে আসছে এটাকে একটু ফরমেট করে ফেলেন এখান থেকে রিফ্লেক্স জাস্টিফাই কন্টেন্ট কি রিলোড ব্যাকে ক্লিক করেন যে ব্যাকে চলে আসলে দেখেন এখন আপনি মোটামুটি অনেক ডেটা পেয়ে গেছে ঠিক আছে যদি এখনো কি হয় নাই দশটা হয় নাই কয়টা হয়েছে নয়টা হয়েছে ঠিক আছে দশটা হইলে গিয়ে আপনি আরো মাল্টিপল পেজ পাইতেন আর কি হ্যাঁ তো আমরা হয়তো আরেকটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি ব্লগ ক্রিয়েট এখানে আরেকটা ডেমো একটা দিয়ে দেন এটা সিলেক্ট হয়ে আছে এখান থেকে একটা ইনফরমেশন দিলেন এখান থেকে নো থাকতে পারে এখানে আরো কিছু ইনফরমেশন দিই আর এখান থেকে কিছু দিলেন माल्टीपल कैटेगर दिल 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 से छोट एक फर्मिंग फर्म 
সাবমিট করাটা হচ্ছে একটা ভালো ওয়ে হ্যাঁ এটা অনেক ভালোভাবে কাজ করে আর কি এটা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলতে হবে সাথে থাকতে পারলে ভালো হইতো সহজে হ্যান্ডেল করতে পারতাম আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ সালাম আলাইকুম So